happy, 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 happy anniversary to us. Yes, today is the same day of my very first uploaded video in YouTube last year. So again, it is officially our anniversary in this channel. Hooray! So, what I will be doing is I will be somehow recreating my very first video, which is my go-to makeup look with my updated makeup kit. So, it's been a year from the time that I uploaded my very first video and also it's been a year from the time that I upgraded my Kikai kit. So, this is technically my travel slash Kikai kit. Um, this is a Zuka bag. And I will be recreating my go-to makeup look updated version today using this makeup kit right here. So if you want to know how I do my updated go-to makeup look, then please keep on watching. So it is very important that we start with our clean hands. Pasensya na, my electric fan is open because it's super damn in it. So just don't mind that electric fan noise. So let's start with the clean hands. Basang basa pa siya best. So, mag-start tayo sa skincare. So, make sure you already have your skincare prepped on your face. Kaya medyo may kakintaba ng ating face. Kasi po, meron po akong moisturizer in my entire skincare on my face. So, if you have not watched my skincare video, I will link it on the description box below. You go ahead and watch that. It's not super long. It's actually no voiceover video. Pero, punta ka pa rin doon kasi nakalista kung ano yung skincare na gamit ko. Although, ngayon is not the perfect time of the month kasi ang ating skin ay merong mga breakout. So, deadbahin mo na lang yan kasi nga, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng breakouts. Sobrang, actually, wala to. Oh. Walang, wala siyang texture. It's just redness. So, that's actually one thing that I started having after um, discovering that I have Picos. Pag meron akong mga acne breakouts, after niya mag-heal or during the healing process, hindi naman siya protruding, hindi siya yung parang emboss, pero mapula siya, ang tagal niya mag -heal. It takes around 2 to 3 months bago mawala tulad nito. Medyo 2 months na yata itong dito or 3 months or I don't know, pero wala naman talaga siya. As in, hindi mo lang makita. Walang naka-emboss, protrude or anything. Unlike this one, ito bago to, friend. Bago na naman yan. Pero tulad nito, wala. Smooth to siya as in... Wala, pero may pula. So, anyway, mag-move on na tayo. Napakahaba ng ating intro. Start mo na tayo. Dry na yung hands. Sa, ano tawag dito? Dito sa milk cushion na ito. Ito ay Korean cushion, which is Snoddy Natural Soft Milk Cushion. But I use it as my sunblock. So, kuha lang tayo ng um, sponge. And then, gagawin ko, apply ko lang siya sa buong face. So, kapag hindi ako lalabas, ang gamit ko lang ay yung um, kasama sa skincare ko, which is uh, Raw and Go Worry na Makeup Based Sunscreen. Pero pag lalabas ako, mas gusto kong i-layer yung sunblock sa aking face. And this is the key to your ageless beauty. Taray! Kasi kung alam nyo lang, yung mga Korean... Kaya sobrang kinis ng balat nila at ang tagal mag-age ng skin nila is because napakasipag nilang maglagay ng sunblock or SPF. Kasi yung sun damage talaga is one of the main cause of aging and also sun uh, discoloration on your face. Yung mga sunspots, ganyan, age spots. Dahil yan sa araw at sa too much lighting. Yan. So, hanggang leeg, naglalagay ako. And then, after nyan, may isa pa ang layer akong ginagawa. Ginagamit ko itong aking all-time favorite, Cathy Dahl AA Matte Powder Cushion Oil Control. So, yung iba, ginagamit to as foundation kasi somehow para na rin siyang foundation. Pero for me, Ginagamit ko lang siya doon sa areas ng face ko kung saan ako nag-highlight kasi meron siyang um, auto-aura effect. So, yun yung magbibigay ng inner glow in my skin before I put my, or on my skin before I put my foundation. So, dito lang sa T-zone and under the eyes. Yun lang actually. Pwede naman sa buong 
kung face, pero para sa akin kasi kaya nga inner aura or auto aura, inner glow. Yan yung secret. Char, secret. Pero ngayon alam nyo na. Ayan. Sa highlight lang. At saka kasi dahil mattifying din to, yung mga areas na lalagyan ko, magbibigay na siya ng glow at the same time, maiiwasan niya ng konti. Makakabawas siya sa oiliness. So, ayan. So, medyo patuyin lang natin siya ng very, very light kasi self-setting naman siya dahil nga may pagkamat siya. Ayan, so for me, this is still part of my extended skincare. So, hindi pa siya makeup. So, kung hindi ka naman aalis ng bahay, or mostly, pag hindi ako umaalis ng bahay, hanggang dito natatapos na yung aking skincare. So, next na is my eyebrows. So, ang ginagamit ko ay dito sa pouch na nasa loob ng pouch ay ito from Beauty Cosmetics oh, Beauty Cosmetics to eh. Yung local brand na nag kagawa ng dupe ng mga brushes from US. So, for brow products, what I normally use are these two. Tony Moly Lovely Eyebrow Pencil and also my Kathy Doll Real Brow 4D Tattoo. So, ang ginagawa ko ay binabrush ko muna Teka, kuha lang ako ng mirror. Binabrush ko muna yung aking eyebrows. Gamit yung brush dito sa Um, Tony Moly Pencil. Brush muna natin siya. Yan, ito ulit yung Tony Moly na pencil. Pagka brows natin sa kanya, papowderan natin siya ng very, very, very light. Gamit itong Max Studio Fix Powder. Kukuha tayo ng medyo-medyo slightly puffy brush. Ganyan. Tapos, ibabrush lang natin siya. Nang ganyan. Para tuyo, kasi medyo basa-basa siya kanina. Remember, naglagay tayo ng um, SPF or sundock. And also, naglagay tayo ng um, AA cream. So, pag tuyo na siya, then that's the time we will start drawing. Ayan. So, drawing na natin siya. Mag-start kayo sa may halfway towards the dulo. Drawing nyo muna yung outline ng kung ano yung gusto nyo kalabasan. Ayan, di ba? Ganyan ang gusto kong mangyari. And then, yung upper outer outline. Dapat soft hands lang. Huwag nyo diinan masyado kasi pag nagkamali, ang hirap burahin. Ayan. So, sa malayo, parang ganyan yung gusto kong mangyari na aking eyebrows. And, ngayon, magsa-start lang tayo mag shade. Again, sa outer part tayo mag-start mag-shade. Kasi yun yung dapat darker. And, sa inside ay dapat lighter lang. Pag halfway ka na towards doon sa inner part ng Eyebrows, mag-stop ka na. Kunin mo na ulit yung brush and i-brush mo na lang siya. Kunin mo yung excess product sa tail. Habang binabrush mo, may nakukuhang product tong, bra tong spooling na ito. Oops, may konting lagpas. Ayan, madali siyang burahin. Kasi, um, hindi mo masyadong diniinan yung pag-drawing. Ngayon, pag nakuha na ni spoolie yung excess product from the outer layer, yun yung gamitin mo sa inside. Kasi hindi naman natin kailangan drawingan mabuti yung nasa loob. Especially, kung may kulay yung buhok mo, magmumuka siyang matapang. Ngayon. Ngayon. Ngayon, maganda na siya. Pero, mas gusto natin yung a little much defined. A little tapos much. Ang gulo ah. A little more defined. So, kukunin natin ngayon si 4D Brow Tattoo or 4D Brow Pen ng Kathy Dahl. Wait lang, hindi ko masara. Ay, naku, sumama na yung cover niya. Ayan. 
Okay, move on tayo. Dito. So, because may konting kulay yung buhok ko, ang gamit ko ay ang number 2. Simulan ulit natin sa may bandang gitna. Palabas ng tail. Actually, most of the time, dalawang kulay yung gamit ko. Yung number 3 yung gamit ko sa tail. Para mas gradient yung effect. Tapos, itong number 2, ang gamit ko sa inner first half. Kunting katahimikan talaga sa pagdodrawing ng eyebrows. Medyo magulo ng konti yung ating tail. Kaya mag-alala, malilinis naman natin yan. So, derma lang. Ngayon, kukuha tayo ng... Asan na yung brush na yun? Ngayon, gagamit lang tayo nitong brush na to. I think nabili ko to kay LA Girl, yung dual-ended brush. And then, um, the same cushion na ginamit natin kanina or anything concealer or anything na pwede nyo ipanglinis ng inyong eyebrows. So, dito lang tayo sa ilalim. Nung outline para mas malinis siya tignan. And, ito na yung pagkakataon nyo para malinis nyo yung mga pagkakamali sa brows. Ayan, mas maganda na siya. Mas malinis. And, dito sa unahan, medyo mataas siya ng konti. So, i-correct lang natin. Ayan. Alam ko, mukha siyang square or box type sa ngayon. Pero, ang gagawin natin ay, kukunin ulit natin yung uh, pinang brush natin. Tutuyuin natin siya ng konti with a little powder. And, sisimula natin dito sa roots para medyo hindi gasinong define yung nandito sa unahan. And then, medyo marahan lang na pag ganyan para maset siya. Pero dito, medyo may konting um, force, hindi man force, pero medyo madiin lang ng konti dito para medyo matanggal yung um, line na nandyan na nagmumukha siyang boxy. Tapos marahan na lang sa dulo. Ayan, ang ganda na ng ating kilay. Gagawin ko lang yung kabila and then I'll be back. And now I'm back with my eyebrows done. I know it's a little dark. So, what I will be doing is to get my eyebrow cara. So, what I use is this very affordable Nichido eyebrow cara in the shade brunette because this is the perfect shade that matches my hair. So, ganyan. Tanggalin mo lang yung excess kasi minsan madami. And then, slowly apply it sa hairs ng eyebrows mo. Ayan, hindi lang masyadong nabibigyan ng justice ng ating ring light, pero mas lighter na siya than usual. Mas maganda kung dahan-dahan para nakukot mo mabuti isa-isa yung mga hair strands. Ayan, medyo madami-dam sa unahan kasi Puso yung bushy brows. So, ayan. Tara, mukha ng gubat. Bushy nga, ba? So, ayan, habang yan ay natutuyo, wag muna natin galawin yan. Mag-proceed tayo sa ating um, blush. So, most of the time, ang ginagawa ko ay drunk blush para mukha tayong tisay-tisay, ba? So, before pa lang ako mag-foundation, naglalagay na ako niyang drunk blush effect na yan. Ang ginagamit ko ay ito, um, ano nga ba to? Wine Lip Tint. Hindi ko na masyado makita yung title niya or yung brand niya. Um, pero, ang gagamitin ko ay ilalagay ko siya sa sponge. So, meron ako dito, nasa na yun? So, meron ako dito puff, air puff na ginagamit ko talaga for my blush. So, what I normally do, malinis to ah, kasi nag-stain na siya eh. What I normally do is, I will put this dito sa sponge. 
uh, enough amount lang. And then, ipapatpat ko siya sa aking cheeks. Ganito. In a drunk blush motion. Lalong na mula yung ano ko, no? Yung spots. Ayan. So, dagdagan pa natin. Kapag hindi yun ng bet ko, ang ginagamit ko, itong lip blur ng Cathy Doll. So, maglalabas lang ng konti. Pahit ko dito. Ayoko kasi gamitin straight dito. Kasi minsan, kung ano yung nilagay mo ng spot, nandun na lang siya. Kasi hindi na siya gumagalaw doon. So, ito. Mas matingkad siya. Pero mas long lasting. Nadiscover ko to after kong sumali dun sa Kathy Dahl Bloggers um, Asia Beauty Blogger Contest. I know, mukha siyang madami. Huwag kayong mag-alala kasi tandaan nyo, this is under foundation. So, mas long lasting yung kalalabasan ng ating blush. Ay, ayaw lumabas. Kapag ganito yung ating pag-a-apply. Nadiscover ko siya kasi we have to put makeup for only 2 minutes, full face. As in, nakakaloka. Actually, wala pa nga akong tool na ginamit nun eh. Fingertips lang. Ayan. Kasi gusto natin yung masyadong obvious. Yes, masyadong obvious para pag nilagay ng foundation, kita pa rin siya. Hindi ko ginagamit. Nung una, ginagamit ko yung beauty blender ko. Pero ang nangyari... Pag nilaban ko siya, hindi na matanggal yung stain. So, nag-assign na lang ako ng specific sponge para sa aking ma-blush ma on. Yes, nakakatakot. Mukha siyang sobrang dami, besh. Pero huwag kang mag-alala. Papatungan pa siya ng foundation. Medyo madilim. Libanagan natin. Ayan. Kasi, sa totoo lang, gusto ko yung mukha kong ma- filtered. Ganun. So, dahil meron na tayo nyan, tsaka tayo gagamit ng foundation ngayon. So, ang gagamitin nating foundation ay ang La Mer Soft Liquid Longwear Foundation. Ayan. In the shade Shell. So, what I love about this foundation is, um, super ang gaan niya sa face. Hindi siya ganun ka Grabe yung um, coverage and consistency niya ay parang liquid lang. Pero super nice feeling yung kalalabasan ng face mo as in sobra. So, magagay lang tayo dito. Mga 2 pumps yung ginagamit ko. Pag hindi yun ang gamit ko, ito ay ang Dior Nude Tint, uh, Tinte Clot Effect Pure New or Nude Skin Glow Makeup. Kasi sobrang, sobrang parang natural glowing lang yung face ko. So, lalagay natin siya ngayon sa face. Ang pinaka ko lang dito, yes, sobrang mahal nito. Although, bigay lang naman to, hindi ko naman siya binili, so, dead ma lang. Ay, yung amoy niya. May hindi ko maitindihan kung mabango ba siya o amoy alcohol ba siya, parang ganun. So, ibe-blend lang natin siya. Nasa ng ating blending um, sponge. Ayan, so, bigay lang natin siya. Pero alam nyo, kahit natakpan niya yung blush natin, sa so sobrang nipis nito, kita pa rin siya. Don't worry. Hindi masasayang ang effort nyo. Yun nga lang, meron kasi talaga ako nitong spots na kapag lalagyan ng tint, eh, maka na talaga siyang ganyang dot. So, kayo mag kasi may gagawin naman tayo mamaya para dyan. O, diba? Nabawasan na yung redness. Sige, highlight natin ng konti. Redness ng ating face dahil dyan. Oops, nalagyan yung hair. Dahil ako nga ay after natural makeup lang, ganyan lang yung ginagamit kong foundation. Kapag may mga event, may mga party, ganyan, tsaka lang ako nagpa-primer kasi para sa akin, 
um, hindi naman masyadong tititigan yung mukha mo para makita yung mga pores mo. Pero pag may event, importante yung importante yan. So now, as a concealer, hindi ako gumagamit ng regular concealer. Ang ginagamit ko ay itong Dermacol Foundation. Kasi super konti lang. Ang tipid kasi nito, super konti lang. Dito nga lang ako sa takip ko mukuha eh. Tapos, lagay ko lang dito sa under eye. Sa nose. Sa chin. Sa forehead. So, I use it as a concealer slash highlighter. Nagyan din natin itong mga dots na to para mabawasan. And dito sa gilid ng nose. Super powerful nito na konting-konti lang yung gamitin mo, eh masyado ka na covered. Yes. So, yan. I use it as a concealer kasi yellow undertone siya. So, makakombat niya rin yung darkness ng aking under eyes. At the same time, gives highlight on the highest points of my face and conceal the chismis. So, yan lang natin yan. This is basically the reason why I only use a very lightweight foundation on my entire face kasi you don't have to pile up uh, pile on foundation dun sa areas na it doesn't require too much coverage. Dito lang. And the best thing about this is it's um, cream na uh, for dry skin. So kahit siya ay cream, medyo heavy consistency. At the end of the day, um, may pagkaduwi na siya. So, mas mukhang natural pa rin yung mga areas na nilagyan mo tulad ng under eyes. Kasi hindi ka dapat naglalagay ng super thick consistency sa under eye kasi may tendency siya mag-dry. Pero itong foundation na to, kabisado ko na. So, after a few hours, hindi naman siya um, nag-dry. Kailangan mo lang siyang iset ng very very light ng powder. And then, that's it. Blend, 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 blend. Ayan. So, parang na-lift na ng konti yung center of my face compared sa kanina. So, that's also one reason why mas gusto ko yung one shade darker na foundation on my face because nag-highlight naman tayo and conceal. So, bakit kailangan ng maputi yung foundation mo? Tapos, mas maputing, mas maputi pa yung concealer na gagamitin mo to highlight your face, ba? One shade darker will actually allow you to have a natural looking contour on your face. Kahit hindi ka na mag-contour powder, mukha ka nang nakakontour. Ayan. So, ngayon, isa-set lang natin yung powder na yan. Um, ito, nakalagay Zero Stebo Mix na to. Etude House to, may, pero may mix siya ng RCMA powder. So, ang ginagawa ko, regular puff or a small brush yung ginagamit ko dito. So, nagamit tayo ng powder puff. Ito, gamit ko yung sa Bew Skin, pero medyo makalat siya. So, lagyan natin dyan. Hindi ako madalas mag-bake kasi nga, lalo na sa under eye kasi nga ayokong uh, maging obvious yung crease. May crease na kasi ako sa under eye, so hindi siya uh, flattering. So, set niyo yung face yung ganyan. Actually, dapat ganun-ganun lang. At hindi masyadong madami. Pero since ako lang naman, hindi naman client ang aking mini-makeupan, pwede na yung ganyan. Nakakatagal pa yun minsan eh. Yeah. Okay na. Takpan na natin. Dahil hindi naman sobrang dami yung nilagay ko kagaya ng pagbe-bake, okay na yan. Mumbog move on na tayo sa um, eyeshadow. But before that, moisturize muna natin ng lips with GlossierRoseBomb.com Kita ba? Ayan, GlossyRoseBomb.com At, nalagi lang natin siya. Wala ko ng konti. Nalagi ko siya sa aking lips. Now, na nalagay na natin yan, mag-move on na tayo sa eyes. Eyeshadow. So, ang ginagawa ko lang actually, ginagamit ko yung contour powder ko, which is, ito, Sleek Contour Powder. Ayan o, no, hindi obvious na gamit na gamit ko na siya. 
Skuha lang ako ng fluffy brush. And i-ano ko lang yung contour ng aking eyes. Sa outer part ng crease. And then blend it properly. And then yung blush na gagamitin natin later, which is itong Evers Cosmetics Blush Powder. Sa inner part. Para mukhang natural lang. Ayan. And then, gagamitin kong eyeliner ay ang Color Show Eyeliner ng Maybelline New York. Okay lang natin siya sa ilalim. Tight line. Ayan. And then, Curl ang lashes. Then, i-apply ang mascara. The mascara that I use is the Maybelline Lash Sensational Mascara. Bago natin yan ilagay, walisin muna natin yung ating face. Kasi mahirapan tayo magwalis mamaya kapag nandiyan na yung mascara kasi tutuyuin pa natin siya. And bago natin siya ilagay, magsuspray tayo ng mist, which is my favorite. Um, Mario Badesco um, Facial Spray with Aloe Herbs and Rose Water. So, nasa set niya yung powder and yung foundation in place. So, tsaka tayo ngayon mag-mascara. Although, waterproof naman to. Kaso, syempre, may meron, meron, meron pa rin time na dapat mag-set siya. So, ayaw naman natin na sprayan siya ng tubig or ng rose water or anything na liquid after natin siyang i-apply agad-agad. And then, another layer. Pag nagkamali ka, don't worry. Let it dry and then see cotton buds ang iyong best friend. Let it dry first before may ilagay yun. So, ngayon, habang pinatutuyo natin siya, kukuha tayo na tissue at tatanggalin natin yung ating rosebalm.com. Wait lang. Na, meron ako ditong wipes. Na-remove na natin siya. So, what I use is this um, Shimizo um, Skin Awake Shiny Lip Gloss in the shade number 2. Kaya ko siya sa loob, sa inner part muna ng aking lips. Ayan. 
This is what I do for gradient effect. Although kumukulay siya sa aking teeth, sinisip-sip ko na lang kasi lasa naman siyang candy. Hayaan ko muna siyang ganyan. Pagkatapos, habang natutuyo-tuyo pa yung ating face, Pukunin ko na yung aking favorite blush again, which is FS Cosmetics Powder Blush. Ayan. Kuha tayo ng blush brush. This is in the shade um, Nude Peach. And then, ang gagawin ko is ilalagay ko siya sa aking cheeks. This will create the effect na parang natural blush ka lang. Although, pink yung ginamit natin kanina underneath, maganda yung effect niya sa picture, promise. Para talagang naka-filter. Na drunk blush. And long-lasting siya kasi meron siyang um, liquid blush or cream blush sa ilalim. Ayan. Hindi pa ako gumagamit ng filter blush sa pictures kasi mukha na talagang filtered yung aking blush. Ayan. I know, super hindi siya masyadong makapal sa camera, pero sa totoong buhay, it's strong enough para magmukha kang design. Now, I top it off with my favorite um, blush topper. Itong Sassy. Sassy Radiant Glow Powder Blush in the shade Pretty and Pink. Manipis na layer lang, patong sa ibabaw. At hindi na ako nag-highlight. Ito na yung gamit kong highlight. Blush highlight. And then, to finish up my gradient lips, I'm using the Lubotin. Lubot? I don't forgot really what's the name of this lip gloss. In the shade number 2. And apply it on the outer part. Kung lumampas, carry lang kasi pupunasan pa rin natin siya. Yung remember, yung sponge na ginamit natin for blush, ito, itadump lang natin siya ng konti sa kamay para matanggal, magawasan yung um, kanyang color. And then, I-absorb niya yung excess. And then, gagamitin ulit natin yung sponge natin with a little foundation earlier habang medyo nakatikaw yung bibig. Inawa natin yung kanina para hindi mapunta dito yung excess na lip gloss. Or lip tint. Ayan! So, kapag hindi ka pa rin masaya, doblehan mo lang yung iyong mascara. Uh, at, again, gumamit ka ng uh, tawag dito ay, ng cotton buds to remove yung excess mascara. Or pwede rin namang itong tissue na ito. Kasi wet wipes naman siya. Ayan. So, kuha ka lang ng clean blending brush and yung outer layer lang. I mean, outer crease. Yung blend mo para magmukha well blended. And lastly, for my nose contour, I use Benefit Hula Light. And this brush from Jessup 234 Lux Smoky Shader. Very, very light. Medyo din na darken ko siya dito. Tingnan nyo, makita nyo yung difference. Ah. Hula Light kasi minsan sa liwanag masyado ng dark si Benefit Hula. Kita nyo yung difference na ito dito. Mas mukhang matangos itong nasa kanan. Diba? Kasi sa shadow. So, nagpa-pack on ako dito. And then, punta ako dito sa dulo. And 
importante yung dulo ay nasa tamang shape. Parehong dulo. Back on color. Dapat connected siya sa iyong brows. And then slowly connect them. Para hindi naman masyadong strong. Ayan. And then, kuha ng clean blending brush. And, i-brush mo lang siya lightly. And, going back to the contour. Optional lang to. Pwede kang mag-contour. Pwede hindi. Ang gawin mo ay maglagay ka lang ng konting-konting contour sa gilid. Very, very light lang. Dito lang. Hindi lang ang bas. And going back to the same powder brush. My final powder that I use is my favorite. Na MAC Mineralized Skin Finish Powder. My favorite final powder is a medium plus MAC Mineralized Skin Finish Powder and apply it all over my face to make the makeup look more cohesive and also give you that radiant finish. And then to set everything in place, I use the Milani Make It Dewy Setting Spray. And we are done. So this is my updated go-to makeup look. Patayuin lang natin. But this is how um, I normally do my makeup whenever I attend some gig or go on for a movie date with my husband or just go out with friends. So thank you so much for watching. Again, happy anniversary, guys. And I hope to see you on more of my future videos. So thank you so much for watching. Bye!